நான் பேச வேண்டிய ஒரு ஐட்டத்தையும் நீங்க எடுத்துட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஞானவேல் சார் வந்திருக்காரு ஞானவேல் சார் தெரியும் நல்லாவே தெரியும் படத்துல <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 கொஞ்சம் நான் லீனியரா போலாமே அதனால காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ மற்றும் நம்மளோட ஸ்பெஷல் இன்வைட்டிஸ் டிக்னிட்டரிஸ் அனைவரும் ஆன் டு த ஸ்டேஜ் பிளீஸ் லான்ச் பண்ணிட்டு தான் டாக்கி ஸோ பிளீஸ் எல்லாரும் மேடைக்கு வருமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஜிவி சார் ஆன் டு த ஸ்டேஜ் கௌரி மேம் பிளீஸ் மேடைக்கு வரும் தயாரிப்பாளர் சார் பிரிங்க சார் மேடைக்கு வரணும் டிக்னிட்டரி எல்லாருமே கார்த்திகனா மிஷ்கின் சார் அனைவரும் மேடைக்கு வருமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் லான்ச் பண்ணிட்டு தான் பேசுறோம் பிளீஸ் ஆன் டு த ஸ்டேஜ் தயவு செஞ்சு ஒரு ஹாப்பி மொமெண்ட்ல அடியே ஜஸ்டனோட இசையில எங்கள் அண்ணன் ஜிவி சார் சிவுரேவன் சார் ஆன் டு ஸ்டேஜ் பிளீஸ் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ பிளீஸ் வணக்கம் கோகுல் ப்ரோ ஜிவி சார் ஓரி ஹாப்பி டு சி கார்த்திகன் குடலுக்கு நடுவே எங்களுக்காக வருகை தந்ததுக்கு நன்றி சார் அமித் கோத்தாரி சார் ஆன் டு த ஸ்டேஜ் பிளீஸ் ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசையில ஜி வி பிரகாஷ் மற்றும் கௌரி நடிக்கும் அடியே இசை மற்றும் ட்ரெய்லர் வெளியிட்டு விழா விக்னேஷ் கார்த்திகோட இயக்கத்தில் அன்பு கணந்த நன்றிகள் நட்பு வட்டாரத்தில் இந்த எல்லாருமே மேடைக்கு வந்திருக்காங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் குறிஞ்சி சார் வந்து என்கிட்ட சொல்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலான் இருந்தேன் வீடியோஸ் எடுத்துக்கலாம் ஜப்பான்லேருந்து வந்திருக்காரு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்காக நன்றி தேங்க்யூ ஸோ வெரி மச் உங்களோட கைத்தட்டல்களுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் அதாவது பொதுவாக இந்த பேசுவாங்க அவங்களுக்கு டைம் ஆகிடக்கூடாது இந்த ஒரு ஃபோட்டோ கிடச்சிடுன்றதுக்காக தான் நண்டு உதவி ஸோ இதுக்கு என்ன கைமாறு செய்யணும்னு எனக்கே தெரில காலம் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு வழங்கும் நான் நம்புகிறேன் ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் அவ்வளோ ப்ராமிசிங்காக இருக்குது ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு ஒரு கண்டென்ட்டு தான் முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்க இந்த பேரல யூனிவர்ஸ்குள்ளே போகிற அந்த ட்ரெய்லர் பார்க்குறப்பவே ஆடியன்ஸுக்கு தேட்டருக்குள்ளே வரணும் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தை வந்து இந்த ட்ரெய்லர் அழகாக தருது அப்புறம் ஜஸ்டினோடய மியூசிக் ரெண்டு சாங் பார்த்தேன் ஜிவி ப்ளஸ் கௌரி அந்த காம்பினேஷன் பார்க்குறப்ப அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அந்த கௌரி வந்து அந்த ஐஸை சாப்பிட்டுட்டு நடந்து போகிறத பார்க்குறப்ப அந்த ஒரு ஷார்ட்டுக்கு மொத்த தேட்டருமே கிளாப் பண்ணாங்க ஸோ அந்த கெமிஸ்ட்ரி வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஜிவியும் இந்த விஷுவல்ஸில் அவ்வளோ அழகாக இருக்கார் ஸ்கூல் பையனாக பல்வேறு ரெண்டு மூணு சேஞ்சஸில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஐ திங்க் இங்கே கிடைச்ச கைதட்டிலே இந்த படத்துக்கான ஒரு முதல் வெற்றியாக நான் நினைக்கிறேன் ஜஸ்டின் பிரபாரன் மியூசிக் நான் ரொம்ப பெரிய ஃபேன் நிறைய நல்ல பாடல்களை ரசிச்சுருக்கேன் இந்த படத்துலேயே ரொம்ப அழகான பாடல்கள் வந்திருக்கு லிரிக் ரைட்டர்ஸ் ஆல்சோ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக எழுதியிருக்கிறாங்க ஸோ வழக்கம் போல ஜிவி அவருக்கு இன்னொரு வெற்றி படமாக அது அமையணும் ஸோ வாழ்த்துக்கள் நான் முதலே ட்ரெயில பார்த்துட்டேன் ஜிவி காமிச்சிருக்காரு ரொம்ப புதுமையா இருந்துச்சு அன்னைக்கே நான் வந்து ஜிவி கிட்ட சொன்னேன் யாரு டைரக்டர் என்ன ஏதுன்னு எல்லாம் விசாரிச்சேன் ரொம்ப அருமையான கான்செப்ட் எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு பிளஸ் 
இன்னைக்கு இவ்வளோ ஜாம்பவான்கள்லாம் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் இந்த அளவுக்கு கிராண்டாக நடக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் டீமில் இருக்கிற டைரக்டர் கேமராமேன் ஜஸ்டின் சம்மந்தப்பட்ட டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ப்ளஸ் ஜிவி பிரதர் அண்ட் டீம் எல்லாருக்கும் குறிப்பாக ப்ரொடியூசர்ஸ் அவங்களுக்கு இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைஞ்சு லாபகரமான ஒரு படமாக அமையணும் ஆண்ட விட வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ வெரி மச் தேங்க்யூ அபிஷேக் அடி கண்டிப்பாக ஜிவி நான் டெய்லர் பார்த்தோன்னே சொன்னேன் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஜிவி ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஃபிலிமாக இருக்கும் ஜிவிக்கு கான்செப்ட் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இன்றைக்கி யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஆடியன்ஸ் உள்ளே வர்றதுக்கு என்ன தேவையோ அந்த படத்தில் இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக அதோட எல்லாமே டெய்லரில் தெரியுது எப்படி ஒரு லவ் டுடே ஒரு ஒரு சென்சேஷன் க்ரியேட் பண்ணிச்சோ அதே மாதிரி அடியாகவும் கிரியேட் பண்ணணும் நம்புகிறேன் அண்டு கண்டிப்பாக இது ஒரு ஒரு பெரிய சென்சேஷன் ஆகணும் அதுக்கு என்னோடய மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் ஜீவியை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ் ஆல்வேஸ் சர்ப்ரைஸ் மீ இன்ஸ்பயர்ஸ் மீ அதான் சொல்லணும் மியூசிக்லேயும் சரி அவட் ஆக்டிங்லேயும் சரி ஏன்னா வந்து ஆல்வேஸ் சீன் அவ் இஸ் க்ரோயிங் ஈ சீன் மீ க்ரோயிங் ஸோ வந்து ஆல்வேஸ் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் டு மீ ஆல்வேஸ் ஸ்பெஷல் டு மீ குட் லக் பிரதர் அண்டு நண்பன் கூப்பிடுவேன் ஸோ ஈ மீன்ஸ் லாட் டு மீ வசந்த பாலன் சார் சொன்ன மாதிரி தான் நிறையா டேரக்டரோட சக்ஸஸில் அவரோட பார்ட்டிசிபேஷன் ரொம்ப லெவலில் இருந்திருக்கு கௌரி லுக்கிங் கிரேட் இந்த மூவி குட் லக் அண்ட் என் ஜஸின் பிரபாகரன் சம் மியூசிக் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் லுக்கிங் வெரி வெரி ப்ராமிசிங் கண்டிப்பாக அடியே வந்து நிச்சயமாக ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் மூவியாக அவர் நம்புகிறேன் மாலி அண்ட் மான்வியம் பிக்சர்ஸ் ஐ திங்க் வந்து ஒரு ரொம்ப தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொடியூசர் இருக்க போகிறாங்க ரொம்ப சில ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் ரொம்ப பேஷனேட்டாக சினிமாக்குள்ள வந்திருக்காங்க ஒன்று வந்து ரொம்ப குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் ஏஜிஎஸ் வேல்ஸ் அந்த மாதிரி அந்த வரிசையில் இப்போ மாலி அண்ட் மான்வி கண்டிப்பாக இருப்பாங்க அது நான் வந்து நான் சமீபத்தில் சந்தித்தேன் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பேஷனேட் அண்ட் வெரி பாசிட்டிவ் பீப்புள் பிரேம்குமார் சார் அவங்க வந்து வெரி வெரி வெல்கம் டு தமிழ் சினிமா சார் அது நிறைய நல்ல படங்கள் நீங்கள் பண்ணணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் அண்ட் அவங்க ரொம்ப யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் அவங்க கூட இருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்கும் என்னோட பெஸ்ட் விஷஸ் தே ஆர் த நியூ சினிமா அவங்க தான் இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவை அடுத்த கட்டு கொண்டு போகிற பீப்புள் அவங்க எல்லாருக்கும் என்னோட பெஸ்ட் விஷஸ் குட் லக் டு தேன் டைம் Thank you, thank you. Karthina, I think the anniversary hashtag is coming to us. So, on that happy note. Yeah. So, Adiyah, actually, first, initially, I'll tell you a little bit about Parallel Universe. But, the uh, trailer was extraordinary. Uh, Adiyah, all the very best wishes. Uh, Adiyah, 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 Ad பார்த்ததும் கிடையாது பெருசாக பட் ஆனால் இது வந்து ஒரு கிறிஸ்டபர் நோலனே வந்து ஒரு லவ் அண்ட் ரொமான்ஸ் ப்ளஸ் ஃபன் எடுத்துன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்க ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் டெஃபினட்டாக இது வந்து கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ் கனெக்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் விக்னேஷ் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் டு த ப்ரொடியூசர் த ஹோல் டீம் கோகுல் த டிஓபி ஜஸ்ட் இன் த மியூசிக் டைரக்டர் அண்ட் ஜிவி ஸ்டார் நிறையா இருக்கீங்க ஸ்க்ரீன் பர்சன்ஸ் வாஸ் ஆசம் அண்ட் அவரோட மியூசிக்கு நான் பெரிய ஃபேன் அண்ட் படங்கள்லேயுமே சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஐ ஹோப் திஸ் ஃபில்ம் வில் பி லைக் ஒன் பெஞ்ச் மார்க் ஃபார் இயர் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் கௌரி அண்ட் த என்டையர் கேஸ்ட் அண்ட் குரூப் தேங்க் யூ தேங்க் யூ அண்ட் அண்ட் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் த சக்ஸஸ் ஆஃப் த ஃபில்ம் தேங்க் யூ தேங்க் யூ வெல்கம் ட்ரெய்லர் அண்ட் சாங்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது நான் ஏற்கனவே இந்த ட்ரெய்லரோட பீஸ் மட்டும் பார்த்துருங்க பட் என்னென்னா ஒரு மல்டிவேர்ஸ் அப்படின்றது வந்து அவஞ்சர்ஸில் மட்டுமே நம்ம சமீபமாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது தமிழில் அழகாக வேறொரு வடிவத்தில் பார்க்கும்போதே ரொம்ப ப்ராமிசிங்காக இருந்தது ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைரக்டர் விக்னேஷ் கார்த்திக் என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் அந்த இப்படி ஒரு விஷயத்தை எடுத்து இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணால் ஹோல் டீமுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்டு மாலி அண்ட் மான்வி மூவி மேக்கர்ஸ் மிஸ்டர் பிரேம்குமார் சார் என்னுடைய அடுத்த படத்தையும் நான் சாருக்கு தான் பண்ணுறேன் நான் ஒரு 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 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு அற்புதமான பர்சன் அவர்
அண்ட் ஜிவி அன்பு நண்பர் அவர் ஒரே நேரத்தில் அந்த டபுள் ஹார்ஸ் அப்படின்பாங்க அந்த ரெட்டை குதிரையில் பயணிக்கிறது ரொம்ப டஃப்பானது அவர் ரெண்டையுமே ரொம்ப சென்சிபிளாக பண்ணுறார் அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆகட்டும் மியூசிக் ஆகட்டும் ரெண்டுலேயுமே என் நான் வந்து மியூசிக்காக அவர் கூட வந்து இரும்பு கோட்டையெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் நான் அதோட ஒரு தீம்லாம் வந்து நான் எக்ஸாகரேட் பண்ணி சொல்லலை இப்பயும் வந்து அது எனிய மெரிக்கோனுடைய ஒரு பீஸ் மாதிரி அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் ஸோ ஜிவி ப்ரோ இதில் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அதாவது அவர் போக போக இன்னும் இளமையாகிட்டே போகிறாரு திரும்ப ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டை பார்க்கும்போது எந்த இடத்துலையும் நம்மளுக்கு ஒரு துளி கூட சளிப்பு தட்டாமல் ரசிக்க தோணுது வாழ்த்துக்கள் ஜிவி அண்ட் கௌரி நீங்களும் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தீங்க வாழ்த்துக்கள் அண்டு மை ஸ்பெஷல் விசஸ் டு மது உங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க் இன்னும் உங்களை பெரிய இடத்துக்கு கொண்டு போகும் மை பெஸ்ட் விசஸ் டு டீம் வாழ்த்துக்கள் நன்றி இன்னைக்கு ரத்தன் தே அருண் மாத்தேஸ்வரன் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவார் ஜிவியை வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கும் டென் லெவன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி மீட் பண்ணேன் அப்போ நான் ஒரு படம் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது அப்போ மியூசிக் டைரக்டராக போய் மீட் பண்ணேன் அது நடக்கலை அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வாட்டி ரெண்டாவது வாட்டி ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் திருப்பி போய் மீட் பண்ண அது நடிக்கிறதுக்காக போய் பேசணும் அதுவும் நடக்கலை அதுக்கப்புறம் மூணாவதா அவர் வீட்டில் போய் நின்று என்னடா வண்டியா இவன் என்னடா இங்கே பண்ணுறான்ற மாதிரியே பார்த்தாரு உடனே இது மாதிரி மில்லர்னு ஒரு படம் பண்ணுறேன் நீங்கள் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் மியூசிக்ன்ற மாதிரி அப்படி பேசணும் ஸோ ஐ ஹவ் நோன் இம் ஃபார் டென் இயர்ஸ் அந்த மாதிரி அண்ட் ஐவ் சீன் இம் க்ரோ அண்ட் எனக்கு அவரோட மியூசிக்கில் இருந்த மெச்சூரிட்டி இப்போ அவர் நடிப்புலேயும் அவர் இப்போ நிறைய கொண்டு வராரு அண்ட் ஐம் ஸோ ஹாப்பி ஃபார் ஹம் அண்ட் த டீசர் த ட்ரெய்லர் லுக்ஸ் வெரி வைல்ட் நல்லா இருக்கு பார்க்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கான்செப்டாக இருக்கு ஐ விஷ் த டீம் விக்னேஷ் த டிரெக்டர் அண்ட் த காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் தேங்க் யூ நன்றி நன்றி தேங்க் யூ ஸோ வெரி மச் கைண்ட் ஆஃப் யூ ஃபியூ வேர்ட் சார் ப்ளீஸ் நன்றி இந்த அடியே படக்குழு எல்லா நண்பர்களுக்கும் முதல்ல என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த விழாவுக்கு வந்த அத்தனை இயக்குநர்களும் எல்லா நண்பர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மரியாதைக்குரிய பாண்டிச்சேரி டெப்டி ஸ்பீக்கர் எல்லாரும் இந்த படம் இந்த கொரோனா டைமில் நான் வீட்டில் உட்காந்து படம் பார்த்துட்டு இருந்தப்போ திட்டம் இரண்டுன்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்துச்சு அப்போது என் பையன்கிட்ட கேட்டேன் இந்த படம் டைரக்டர் யாருன்னு கேட்டேன் அதோ விக்னேஷ் கார்த்திக்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க சரி அவரை சந்திக்கலான்னு சொன்னேன் ஆனால் என்னவோ தெரியல ஒரு ஷாய் ஒரு கதை இருக்குது ஒரு டைரக்டர் உங்களை பார்க்கணும்னு சொல்லி சொல்லி கடைசியில் பார்த்தா நான் தேடிட்டு இருந்த விக்னேஷ் கார்த்திக் தான் நேராக வந்திருக்காருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சது ரொம்ப சந்தோஷமாக மௌனமாக காரியங்களை நவுத்தி ஒரு நல்ல ஒரு வெற்றி இலக்கை தேடக்கூடிய ஒரு இளைஞனை பார்த்த ஒரு சந்தோஷம் அவர் முகத்தில் இருந்தது அதனுடைய ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டு தான் இப்போ நீங்கள் இந்த அடியே படத்தை இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அதே மாதிரி தான் இந்த குழுக்களாக இப்போ இசை மேப்பாளராகட்டும் ஜஸ்டின் பிரபாகர் அதே மாதிரி ஜிவி சகோதரர் ஜிவி கௌரி இவங்க எல்லாமே வந்து ஒரு இது ஒரு கூட்டு தயாரிப்பாக இந்த படத்தை வந்து ஒரு வித்தியாசமாக இது வரைக்கும் இல்லாமல் ஒரு எல்லாருமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக எடுத்துக்கிட்டு செய்யக்கூடிய ஒரு சிறந்த ஒரு கலவையாக தான் இதை பார்த்தேன் அந்த விஷயத்தில் எல்லாருமே ரொம்ப சின்சியராக இதுக்கு வேண்டி பாடுபட்டு இந்த படத்தை பண்ணாங்க நேரத்து முன்னாடி சொன்ன நம்ம நம்பர் சொன்னார் நிறைய விஷயங்கள கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி மூன்று பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் வந்து சிறந்த முறையில் எல்லாமே இன்றைக்கி போயிட்டுருக்கு ஒரு படம் தயாரிப்பு என்றதை விட ஒரு நல்ல படம் தமிழ் சமுதாயத்துக்கு கொடுக்கணுன்ற ஒரு எண்ணத்தில் இந்த படத்தை நான் அவர்கிட்ட தயாரிப்புக்காக சொல்லியிருந்தோம் அருமையாக வந்திருக்கு அதே மாதிரி நம்மளுடைய இயக்குனர் சிம்பு தேவ் மரியாதைக்குரிய சிம்பு தேவன் சார் சொன்னார் அவருக்கு அவருடைய படம் அடுத்த படம் போட்டு அதுவும் எம்எம் நம்மளோட மூவி தயாரிப்பில் தான் வருது தொடர்ந்து வந்துட்டுருக்கு நம்ம ஏல் விஜய் சார் எல்லா ஒரு எல்லா இயக்குனருக்கும் ஒரு நல்ல படைப்பை கொடுக்கறதுக்கு கடவுள் நம்மளை இன்னும் அந்த உதவிக்கரம் நீட்டுறதுக்கான வழியும் வசதியும் தந்து எல்லா அருளும் பொழியட்டும் என்று உங்களுடைய எல்லாருடைய அன்போடு மிகப்பெரிய வெற்றியாக இது அமையட்டும் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார்
மிகுந்த ஆர்வத்தோட இந்த அரங்கத்துக்கு வந்த பிறகு தொடர்ந்து இந்த நிகழ்வை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது உள்ளபடியே மெய் சிலிர்த்து போனேன் மதுக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்த்துக்கள் மகிழ்ச்சி வாழ்க வளமுடன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி இடம் என்று கேட்டுக்கொண்டு நல்ல வாய்ப்பை தந்த நல்ல உலகங்களுக்கு அத்தனை பேருக்கும் நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஹலோ வீட்டிங்ஸ் ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ சோ தேலர் டுடே அண்ட் ஐ ரியலைஸ் தட் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபிலிம்ஸ் ஒன் ஆஃப் த யுனீக் கைண்ட் வேர் ஐ மீன் த ஸ்டோரி இஸ் ரியலி யுனீக் ஃப்ரம் ஒன் ஆஃப் ஐ சீன் ஏர்லியர் அண்ட் ஐ பிலீவ் தட் திஸ் இஸ் சம்திங் த இண்டஸ்ட்ரி ஆக்சுவலி நீடட் டு பிரிங் த யங் ஆடியன்ஸ் த யங் ஜென்ரேஷன் டு த சினிமாஸ் பேக் I mean, after the COVID-19 pandemic, we all know that uh, the cinema industry, especially Bollywood, uh, suffered a very huge backlash. Um, and we don't want the same thing to happen to the Tamil industry. So uh, thank you to Mr. Uh, uh, Prem Kumar, sir, to bring such a, a unique concept back, to, back into the market. And uh, best wishes to all the, the entire crew, the director uh, and the actors. Thank you so much. வேற ஒரு யூனிவர்ஸ்ல அடியே இங்கிலீஷ் வருஷன்ல தம்பி ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரம் நடிச்சிருக்காரு தேங்க் யூ சோ மச் பிரதர் தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் கைண்ட் வேர்ட்ஸ் நன்றி சார் நன்றி 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 தயாரி இந்த படத்தை நான் நடிச்சிருக்கேன்னா ப்ரொடியூசர் சொல்லி எனக்கு ஒரு செக் அனுப்பு நடிச்சிருக்கனா இல்லையா சொல்லு நடிச்சிருக்கனா இல்லையா நடிச்சு நடிக்காத மாதிரி சார் இல்லடா நடிச்சிருக்கேன்ல ஆமா சார் ஒரு செக் அனுப்பு ஒரு கோடி ரூபாய் அனுப்ப சொல்லு அது வர பொறுக்கின்னு ஒரு டைலாக் வேற ஒரு இயக்குனருக்கு யாரையும் விமர்சித்து யாரையும் நகைச்சுவை கதாபாத்திரமாக்கி சினிமாவில் காட்டுறதுக்கு முழுக்க முழுக்க உரிமை இருக்கு ஏன்னா நீ மொட்டை குண்டியாவே காட்டு உனக்கு வந்து நான் வாழ்த்துறேன் ஆனா தமிழ் சினிமாவில் யாராவது ஒரு பேர் ஒன்று சொல்லிடுவாங்க நிறைய நான் பார்த்துருக்கேன் தெரியாத நம்ம எழுதும் போது பேர் வச்சிருவாங்க யாராவது பேர் அது யாராவது ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அது கேஸ் போடுவாங்க டேரக்டர் மேலே அது ரொம்ப அப்படி எந்த டேரக்டரும் அப்படின்னு நினச்சி ஒருத்தங்களை ஹேர்ட் பண்ணணும்னு யாரும் பண்ணுறதில்ல பேர் சினிமாவில் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இன்னைக்கு காலையில் நான் வந்து என்னுடைய கிளைமேக்ஸை எழுதி முடிச்சுட்டு வரும்போது ஒரு கேரக்டர் என்ன கேரக்டர் அந்த பேர் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு நிமிஷம் யோசிச்சு கடைசியில் யுவராஜன் பேர் வச்சேன் ஆக்சுவலாக இளையராஜன் பேர் வந்துச்சு வச்சா போச்சு கேஸ் போயிடும் எங்கள் அப்பா தான் அவர் பட் இருந்தாலும் கேஸ் போட்டுருவார் அவர் அதனால் வந்து உனக்கு நான் என் சைட்லேருந்து யாராவது அஸ்டன் டாக்டர் யாராவது என்னை எப்படி வேணால் காட்டுங்க எவ்வளோ மோசமாக காட்டுங்க மோசமான ஆள் தான் வர அதனால் வந்து உங்களுக்கு முழு சுதந்திரம் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஒரு டேரக்டருக்கு இந்த சுதந்திரம் நம்ம சினிமாக்காரங்க எல்லாரும் சமூகத்தை எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் இதன் மூலியமாக ஆக்சுவலாக ஜி வி பிரகாஷ் நல்லா ஐஸ் சாப்பிட்டாரு நல்லா ஊக்கு குத்துனாரு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அது எப்படி அந்த ஹீரோக்ஸ் மட்டும்தான் அதெல்லாம் கிடைக்குது நம்மளுக்குலாம் கிடைக்க மாட்டேங்குது கிடச்சிடும்னு நினைக்கிறேன் சீக்கிரமாக கொஞ்சம் உடம்புலாம் கம்மி பண்ணுறேன் நம்மளும் ஐஸ் லெவல் வேணாம் ஊக்கு லெவல் வேணாம் வேற ஏதாவது கொஞ்சம் 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 வெரி ஸ்வீட் பாய் ஜி வி நான் ஒரு ஒரு மூணு நாள் தம்பியோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு தடவை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜிவியை வந்து வசந்த் பாலன் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் நம்ம ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் தேட்டரில் எனக்கு தெரியாது அப்போ அப்போ இந்த பையன் தான் அப்படின்னு எதை சொல்லிட்டாரு நான் உடனே முதுகில் ஒரு அட்டி போட்டேன் ஜிவிக்கு என்னடா எப்படா இருக்கு அப்படின்ட்டு என்ன காதலே விழுகலை அப்புறம் ஜிவி முதுகை பிடிச்சிட்டு போயிடுச்சு அப்புறம் கொண்டாங்க கழிச்சு வந்து சார் இந்த பையன் தான் சார் என் படத்தில் மியூசிக் எப்படின்னா ஆக்சுவலாக ஸோ அப்படி தான் எங்களுடைய நட்பு ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் ஒரு படம் நடித்தேன் ரொம்ப ஸ்வீட் பாய் இப்போ எம்எல்ஏ சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்க மாதிரி ஒரு மியூசிக் டேரக்டருக்கு எப்படியோ நிறைய மியூசிக் டேரக்டருக்கு இன்னைக்கு வந்து படத்தில் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை ரொம்ப ஒரு ஒரு பெக்குலியரான ஒரு ஆசையாக நான் பார்க்குறேன் ஆனால் அதில் வந்து முழுதாக அவர்களை அர்ப்பணித்து அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு அவங்க ஜஸ்டிஸ் செய்யும்போது அது பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்குது ஜிவி கண்டினியூஸாக அந்த குழந்தை நடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது இப்போ கிட்டத்தட்ட தவிர்க்க முடியாத ஒரு நடிகனாக அவர் மாறிவிட்டார் அது ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷம் அப்புறம் எல்லாத்தையுமே ஸ்வீட்டாகவே பேசுகிறான் அந்த பையன் ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருக்கு எல்லாத்தையுமே ஸ்வீட் எல்லாத்தையுமே ஸ்வீட்டு அவருடைய மனைவி என் படத்தில் 
ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காங்க அதுவும் நான் அந்த இடத்துல சொல்ல ஆசைப்படுறேன் எக்ஸ்ட்ரானரி ஒரு சாங்ஸ் அப்புறம் இந்த படம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு இன்னைக்கு இருக்க ஜெனரேஷன் வந்து இந்த மல்டி யூனிவர்ஸ் சொல்றாங்க பட் ஐ டோன்ட் பிலீவ் தட் ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனை வந்து தமிழ் சினிமா உலகில் அதை வந்து வெற்றிகரமாக பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கு வந்து எவ்வளவு கான்ஃபிடென்ட் அவங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக ரொம்ப கஷ்டமானது சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் பண்ணுறது வந்து உலகத்தில் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் அதாவது ஹாலிவுட்டில் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்கு ஹாலிவுட்டுக்கு வந்து வேற விதமான பார்வையாளர்கள் உலகம் ஃபுல்லாக இருக்காங்க பட் ஆனால் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனை வந்து ஒரு லவ் ஸ்டோரிக்குள்ளே கொண்டாடுறது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு இது என்னென்னா எனக்கு நான் இப்போ பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு என்னால் இப்படி ஒரு 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 கான்செப்டை வந்து திங்க் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்காக விக்னேஷ்க்கு ஒரு பெரிய கிளாப் கொடுப்போம் அந்த கான்ஃபிடென்ட்டுக்காக அந்த கதையை சொல்லி ஒரு கதை எங்கே வெற்றி பெறுனா ஒரு கதையை ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மனிதன்கிட்ட போயிட்டு சொல்லும் போது அந்த மனிதன் இந்த படத்தை பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும்பான்னு கேட்பாங்களா அப்படி தான் இந்த ப்ரொடியூசர் கேட்டுப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அது சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து என்னவாக இருக்கட்டும் அது வந்து அந்த அந்த முதல் கேட்குறாங்கல்ல அந்த ப்ரொடியூசர் அவங்க கேட்கும்போது இந்த படத்தை நானே பண்ணுறேன்ப்பா அப்படின்னா அந்த சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ண ஒரு எக்ஸ்ட்ரானரி ரைட்டிங்காக தான் சொல்லுவேன் ஸோ விக்னேஷ் ஐ திங்க் யூஆர் உங்கள் படம்லாம் பார்க்கலங்க மன்னிச்சுங்க அதுக்கும் திட்டுவாங்க ஆக்சுவலாக கீழே நான் எந்த படமும் பார்க்கறது இல்லை ஒரு வருஷம் ஆயிடுது ஒரு ஸ்கிரிப்டை எழுதி எட்டு மாதமாக எழுதிக்கிட்டே இருக்கேன் ஆக்சுவலாக எழுதி அதுக்கப்புறம் வந்து இனிமே அதை ரீ திரும்பி ரீரைட் பண்ணி இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாதம் அந்த ப்ராசஸ் ஸோ அதனால தான் பார்க்க முடியல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அப்புறம் ஜஸ்டின் பிரபாகர் மியூசிக் வந்து ரெண்டு பாட்டு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ஒரு இன்னமோ நிழல்கள் படத்தில் பாடல் கேட்ட போது முதல் தடவை நான் கேட்கும்போது ரொம்ப ஒரு ஏகாந்தமாக இருந்துச்சு அது மாதிரி ஏகாந்தமாக இருந்துச்சு அந்த பாட்டு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஜஸ்டின் ரொம்ப வேற என்ன பேசுறது வேற ரொம்ப டயர்டாக வர்றதுக்கு அதனால் பேச முடில கான்ட்ரவர்சி எதுவும் பேச முடில அப்புறம் திரும்பி திரும்பி நான் வந்து இந்த பொறுக்கி பொறுக்கி அப்படின்னு சொல்கிறத வந்து அதை வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க அவனும் எப்போயாவது மிஸ்கினை பற்றி நினைக்கிறீங்கன்னா விஷால் என்ன பண்ணுறான் நான் துரோகத்தை மறக்கவே மாட்டேன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் என்ன துரோகம்னு தெரில அது என்னத்தை பண்ணுன்னு எனக்கு தெரில அப்படி இல்லை அவன் ரொம்ப எனக்கு இதயத்துக்கு நெருக்கமானவன் சண்டை போட்டுக்கிட்டோம் சண்டை எப்படி சண்டை படம் எப்படி இங்கே வாழ்க்க முடியும் அது மாதிரி ஒரு நல்ல நட்பு அது ரொம்ப ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நேச்சம் திடீர்னு சண்டை போட்டுக்கிட்டோம் நான் அவனை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் அவன் என்னை மிஸ் பண்ண மாட்டான்னு தெரியும் எனக்கு கொஞ்சம் ஈகோ ஜாஸ்தி அவனுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ஈகோ நிறையா இருக்குது ஆனால் கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணிப்பேன் அதை மட்டும் கொஞ்சம் தவிர்த்துலாம் நான் கேட்குறேன் அது வந்து ஒரு கோபத்தில் சொன்ன ஒரு வார்த்தை அது வந்து எல்லாருமே அதை வந்து இப்போ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு ட்ரோப் மாதிரி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஐ திங்க் ஈ இஸ் நாட் லைக் தட் இஸ் வெரி ஸ்வீட் மேன் விஷால் இஸ் அ வெரி ஸ்வீட் பாய் அவன் என் கூட ஒர்க் பண்ணாட்டினாலும் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்து அவன் படங்கள் வின் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ரே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் ஆக்சுவலாக உடனே டமால் எழுதிடுவாங்க விஷாலுக்கு அதை ஐஸ் வைக்கிறேன்னு விஷால் இனிமேல் சத்தியமாக படமே பண்ண மாட்டேன் அதெல்லாம் போய் நின்று கெஞ்சிருது இந்த மயிரெல்லாம் பண்ணவே மாட்டேன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப சின்சியராக த டைம் விச் வி போத் ஒர்க் டுகெதர் வாஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி வெரி லவ்வபிள் இஸ் அ குட் ஹியூமன் பீங் அதனால் சொல்லாதீங்க இந்த படம் நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் அது ஃபீல்லாம் தெரியுது ஏன்னா அந்த ப்ரொடியூசர் பேசும்போதே தெரியுது எல்லோரும் வந்து வாழ்த்துனாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அழகாக காம்பேர் பண்ணாங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட எல்லா படத்துக்கும் நீ காம்பேர் பண்ணுறியா இல்லை எப்படி இந்த தாடி என்ன பண்ணுறது நெருப்பு வச்சு கொளுத்திடலாமா உன் தாடிடா அது நெருப்பு வச்சு கொளுத்திடலாமா தாடின்னு சொல்லி கீழே குஞ்சா பின்னால் ஒரு குடிமை வர இருக்கு ஆக்சுவலாக எல்லாருக்கும் நன்றி இந்த படத்துக்கு அதாவது எனக்கு சாய் அப்படின்ற ஒருத்தர் புதுசாக பழக்கமானார் சோனியிலேருந்து அவர் நீ கூப்பிட்டார் சார் நீங்கள் வரணும் அப்படின்னா நான் எந்த படம் இருந்தாலும் என் வேலையை எவ்வளோ வேலை இருந்தாலும் அந்த படத்துக்கு மிக ஏதாவது வந்துடுறேன் அதாவது ஏதோ ஒரு முகத்தை காட்டும்போது அந்த படம் வந்து எப்படியோ சேருது அப்படின்றது இந்த படத்துக்காக இந்த மாலையில் இத்தனை மணிக்கு எல்லோரும் வந்ததுக்கு நான் எல்லாருமே நான் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக அவங்களெல்லாம் வாழ்த்துறேன்
வாய்ப்பு கொடுத்த ப்ரொடியூசர்ஸாருக்கு நான் மிகப்பெரிய நன்றியை நான் தெரிவித்துக்கிறேன் போதும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கே போர் அடிக்குது நன்றி எல்லாத்தையும் துண்டை சரியில்லைனாலும் மொட்டராஜேந்திர மாதிரி சூப்பராக இருக்கு வயசு டூ வேர்ட்ஸ் பேசுங்க அந்த மாதிரி எதாவது பேசுங்க சண்டை போட்டுக்கிறாங்க யார் ஃபஸ்ட்டுன்னு எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த படம் நடந்ததுக்கு ஜிவி சார் தேங்க்ஸ் நீங்கள் இந்த படத்தில் கொலாப் பண்ணது அண்ட் அந்த கேரக்டருக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் இல்லை புரியல என்ன என்ன நடக்குது வேற லெவல் இல்லையா நம்பிக்கையில கூப்பிட்டா மெத்தட் ஆக்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏய் இது என்ன அநியாயமா இருக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் பத்தி என்ன சொல்றது இந்த படத்துல ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப தேங்க்ஸ் கடவுளுக்கும் நன்றி நீங்க வந்த எல்லா ஆடியன்ஸ்க்கும் என்னோட கட எல்லாருக்கும் நன்றி எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை அதனால இந்த படம் வெற்றி பெற கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் உங்களோட கிருபியா இருக்கணும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சூப்பர் சார் சவுண்ட் இன்ஜினியர் ராகுல் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் சவுண்டா பேசுவார்னு சொல்றாங்க அருண் மன்னிக்கணும் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் தேங்க்ஸ் டு பிரேம்குமார் சார் இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு எங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு விக்னேஷ் கார்த்திக் இந்த படத்தோட டேரக்டர் இந்த படம் மூலியமா எனக்கு ஒரு நல்ல நண்பன் கிடைச்சிருக்காப்ல அவங்க டீம் எல்லாருமே எங்க டீமோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தேங்க்யூ அவரோட அவர் சொல்ற விஷயம் எல்லாமே எதுலையுமே ஐடியா சொல்றதா இருக்கு எதுவுமே ஸ்ட்ரைட்டா சொல்லிடுவாரு ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு இந்த மூவியில அப்புறம் ஜிவி சார் ஜிவி சார் பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக ரியலாக வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பயம் இருந்துச்சு இந்த படத்தில் ஜிவி சார் இருக்காரு ஏன்னா ஒன் ஆஃப் த இன்ஸ்பிரேஷன் ஜிவி சார் ஸோ நான் சென்னை வந்தப்ப நிறைய மியூசிக் டேரக்டர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்சப்ப அதில் ஜிவி சாரும் ஒரு ஆள் ஸோ அவர்கிட்ட நான் இந்த படத்தில் மியூசிக்கில் இருக்கிறப்ப எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அப்புறம் அவரோட சப்போர்ட் அவர் வந்து எந்த விதத்துலையுமே எனக்கு என்னை ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக வச்சுக்கிட்டாரு தேங்க்யூ சார் எனக்கு எப் இப்போ வரைக்கும் கூட பேசிகிட்டு இருக்கப்ப இந்த இந்த ஆல்பம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படி சொன்னது வந்து எனக்கு எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு விஷயம் தேங்க்யூ சார் அப்புறம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண லிரிசிஸ்ட் பகவதி மேம் அப்புறம் மாதேவன் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆக்சுவலாக நான் திருப்பியும் கண்டினியூவாக ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒரு லிரிசிஸ்ட் ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப நல்லபடியாக எழுதியிருக்கீங்க வந்துருந்தாங்கன்னா மேடைக்கு வரலாம் லிரிசிஸ்ட் பிளீஸ் ஆன் டு ஸ்டேஜ் உங்களுக்கான மேடை இந்த விழா உங்களுக்காக தான் அப்புறம் தேங்க்ஸ் டு இந்த படத்தோட கேமராமேன் கோகுல் பினாய் ஆர்ட் டேரக்டர் சிவா அப்புறம் எடிட்டர் முத்தையன் இவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னோட தேங்க்ஸ் என்னோட அசிஸ்டன்ட் செபாஸ்டின் அப்புறம் திஷான் அப்புறம் பிவன் இவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னோட தேங்க்ஸ் அப்புறம் இதில் பாடின எல்லா சிங்கர்ஸ்க்கும் கிருஷ்ணா வந்திருக்காங்க இன்னும் ஸ்ரீராம் யுவன்ஸுங்கிற சாக்கரி என்னோட ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் இன்னும் எங்கள் பாடின எல்லாத்துக்கும் கபில் ஆண்டனி தாஸ் நன்னா அப்புறம் பத்மஜா இவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னோட தேங்க்ஸ் யாரையும் மிஸ் பண்ணிருந்தா என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் வருகை தந்துள்ள அனைவருக்கும் நன்றி குறிப்பாக பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் இணையதள நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தயாரிப்பாளர் பிரேம்குமார் சார் உங்களுக்கும் நன்றி மேனேஜர் வெங்கட் சார் ஜலேந்தர் அனைவருக்கும் நன்றி மேடையில் பேசி கைத்தட்டல் வாங்குற அளவுக்கு நான் பெரிய பேச்சாளர் இல்லை அதனால் தயவு செஞ்சு ஒரு தடவை கைத்தட்டிருங்க இந்த கைத்தட்டல்கள் அனைத்தும் இந்த அடியே திமுக தான் போய் சேரும் அடியே அப்படின்னா ஒன்னா என்ன ஏதோ மரியாதை குறைவா பேசுறான் அப்படின்னு எது நினைச்சிடாதீங்க முக்கியமாக மகளிர் சங்கத்தை சேர்ந்தவர்களே நீங்க வந்து தேட்டர் முன்னாடி நின்று என்ன பெண்களை பார்த்தா உங்களுக்கு நான் இழிவாக தெரியுதா என்ன ஜிவி பிரகாஷ் வந்து அடியேன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி தயவு செஞ்சு நீங்க போராட்டம் எதுவும் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா அடியே அப்படின்னாக்க அந்த அடியே இல்லை அடி எப்படி அடி ஏ தட்டு 
இந்த ஏ பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஏ போட்டிருக்காரு அப்படின்னு இந்த ஏ இல்லப்பா இந்த ஏ கொப்பமாவும் அடி ஏ அடி ஏ அதாவது கோபமா சொல்லுவோம்ல அந்த அடியே இல்ல நம்ம வந்து ஒய்ஃப நம்ம டார்லிங்க சொல்லுவோம்ல அடியே அப்படின்னு அந்த அடியே இது அதே மாதிரி அந்த அடி ஏல இந்த ஏவும் இருக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருப்பீங்க ஐஸ் சாப்பிட்றது இல்லையா நான் வந்து டேட்டர்கிட்ட கேட்டேன் சார் ஐஸ் சாப்பிட்றது எப்படி சார் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அப்போ டேரக்டர் சொன்னார் இல்லை நான் வந்து முத நாளே வந்து ப்ரொடக்ஷன் டீமில் சொல்லிட்டேன் ஏன்னா ஒன் மோர் போச்சுனாக்கா ஐஸ் வாங்க முடியாது அதனால் ஒரு நிறையா ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஐஸ் வாங்கி வச்சுருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி டேரக்டர் சொல்லியிருந்தாருங்களாம் அங்கே டேக்கில் வந்து ஒரே டேக்கில் நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ஓகே பண்ணிட்டாங்க ஐஸ் சாப்பிட்டு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக போச்சு நான் மறுநாள் வந்து ஹீரோ கிட்ட கேட்டேன் சார் அது எப்படி சார் ஒரே டேக்கில் எப்படி சார் ஓகே பண்ணீங்க அப்படின்னு அப்போ வந்து வெளியில் யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டேங்களா பரவாயில்ல சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னா முதல் நாள் நைட்டு அவர் வந்து ரிகர்சல் பண்ணியிருக்காரு ஐயோ அந்த அந்த ரிகர்சல் இல்லைப்பா அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அவரே ஒரு பெப்சி கோலா வாங்கி கண்ணாடி முன்னாடி நின்று அடியே அப்படின்னு அவரே ட்ரைனிங் எடுத்திருக்காரு இது வந்து நான் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கமல் சார் வந்து பல வித்தியாசங்கள்லாம் பண்ணுவார் ஆனால் உண்மையிலே சொல்கிறேன் ஜிவி சார் உண்மையிலேயே இயக்குனருக்கும் ப்ரொடியூசருக்கும் ஒன் மோர் டேக்கெலாம் போய் பணம் செலவாக கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் மெனக்கட்டு முதல் நாள் ஒரு பிப்சி கோலா வாங்கி கண்ணாடி முன்னாடி நின்று அப்படின்னு பண்ணி நீங்கள் ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரே டேக்கில் ஓகே பண்ணீங்க பார்த்தீங்களா இது தான் இது தான் தட்டு இது தான் நீங்கள் வந்து நடிப்பண்ணோம் மேலே மேலே கற்றுக்கிட்டு போயிருக்கீங்க அப்படின்னு தெரியுது அதற்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் ஹீரோயின் அவங்க எப்படி நீங்கள் எதுவும் ட்ரைனிங் எடுத்தீங்களா என்னன்னு தெரியல ஏன்னா உங்கள் காம்பினேஷனில் எனக்கு சீன் இல்லை அதனால் எனக்கு தெரியல ஆனால் இந்த ஹீரோயினை பார்க்கும்போது காதல் வராதவங்களுக்கு கூட காதல் வந்துடும் காரணம் பக்கத்து வீட்டு பெண் மாதிரி இருக்காங்க எதிர் வீட்டு பெண் மாதிரி இருக்காங்க பஸ்ஸில் போகிற பெண் மாதிரி இருக்காங்க ட்ரெயினில் பார்க்குற பெண் மாதிரி இருக்காங்க அவ்வளவு அழகாக இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் ஜி வி பிரகாஷ் சார் அவர் வந்து உண்மையிலேயே இந்த படத்தில் மட்டும் கதாநாயகன் இல்லை நிஜத்திலையும் அவர் ஒரு கதாநாயகன் தமிழுக்கும் தமிழனுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனாக்க முதலாக வந்து குரல் கொடுப்பாரு இது நீங்க பல விதத்துல பார்த்திருப்பீங்க அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் கூட சொல்லலாம் அதே மாதிரி சமீபத்தில் அமித்ஷா சார் கூட ஏதோ உங்களை தனியாக கூப்பிட்டு ஏதோ பேசுனதா சொன்னாங்க அதோட அர்த்தம் என்னன்னு தெரியல ஒருவேளை அவர் இந்த படத்துல நடிச்சிருக்காரா இல்ல என்னன்றது தெரியல அதுக்கு ஒரு கேப்சல் என்னன்னு போட்டுங்க உண்மையிலே எனக்கு அதுக்கான அர்த்தம் தெரியல ஆனா அமித்ஷா சார் எதுக்கு ஜி வி பிரகாஷ் சாரை வந்து பார்க்க வந்தாங்க என்னன்னு தெரியல ஒருவேளை நம்ம இளையராஜா சாருக்கு அங்கே பதவி கொடுத்துருக்காங்களே அந்த மாதிரி எதுவும் பதவி எதுவும் கொடுக்க போறீங்களா தெரியல எது கொடுத்தாலும் சரி தமிழ்நாட்டுக்கு பெருமை தமிழனுக்கு பெருமை என்றால் அதற்கு ஜி வி பிரகாஷ் சாரோட ஒரு பங்கீடும் இருக்குது அப்படின்றதுல நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் அதே மாதிரி இயக்குனர் விக்னேஷ் கார்த்தி சார் விக்னேஷ் சிவன் அவரும் ஹிட்டு நம்ம கார்த்திக் சுப்புராஜ் சார் அவரும் ஹிட்டு அந்த ரெண்டு பேரோட பேரையும் சேர்த்து வச்சிருக்கீங்க நீங்க கண்டிப்பாக இந்த படத்தின் மூலம் அடுத்த பரிணாமத்துக்கு போனீங்க அதற்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த படத்துல நான் நடிச்சிருக்கேன்பா ஏதோ ப்ரொமோஷனுக்காக வந்திருக்கேன்னு நினைக்கவேனா இந்த படத்துல நான் நடிச்சிருக்கேன் இந்த படத்துல நான் நடிச்ச கதாபாத்திரம் என்னை தவிர கண்டிப்பாக வேற யாரும் நடிக்க முடியாது இல்லையா அதுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி இதுக்கு சொல்ல முடியாது ஏன்னாக்க என்னை தவிர இந்த படத்தில் வேற யாருமே நடிக்கவே முடியாதுங்க அப்படி ஒரு கதாபாத்திரம் நீங்கள் படம் பார்க்குறப்ப தெரியும் அதே மாதிரி இயக்குனர் நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பார்க்குறப்ப ரொம்ப அவரோட அசிடன்ஸுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இருபதுலேருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே தான் இருப்பாங்க எல்லா வயசு பசங்க தான் ஏதோ ஒரு காலேஜ் கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்த மாதிரி ரொம்ப கேஷுவலாக இப்போ கை தட்டி சிரிச்சே இது இப்படி பண்ணுங்க ஏய் அது அப்படி வர சொல்கிறா இப்படி போக சொல்கிறா அப்படின்னு ரொம்ப கேஷுவலாக இருந்தாங்க ஏன்னாக்க இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஜென்ரேஷன்லாம் பார்த்தாக்கா ரொம்ப அசிங்கமாக ஏய் அவனு வெளில போக சொல்கிறான் ஐயாரா இப்படிலாம் ரொம்ப கோபமாக தான் பேசுவாங்க ஆனால் இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷன் வந்து இப்போ ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து எப்படி கோஆர்டினேட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சு ரொம்ப கேஷுவலாக பண்ணீங்க உங்களுக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இதுக்கப்புறமும் இன்னும் நீங்கள் எடுக்க போகிற படங்கள் எல்லாத்துலேயுமே இதே மாதிரி தான் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த படம் ஹிட் ஆனதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரம் ஓட்டு வித்தியாசத்தில் முன்னணியில
போயிட்டாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங
பத்து வருஷமா அவர் நான் நிறைய மேடைகளில் நிறைய ரேடியோ இன்டர்வியூஸில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்துருக்கேன் நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கேன் ஆனால் இந் இந்த படத்தில் நிறைய விஷயங்கள் மறக்க முடியாது இருந்தாலும் ஒரு விஷயத்தை கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் ஒரு நாள் ஷூட்டிங் முடியுது ஸ்விம்மிங் போல்ட்டு உட்காந்துருக்கோம் என்ன என்ன ப்ரோ எங்கே போய்ட்டு வரீங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லை ப்ரோ இப்போதான் சேனல் ஷூட் முடிஞ்சுது அப்படியே போய்ட்டு நான் ரேடியோவில் ஸ்கிரிப்ட் எழுதி வாய்ஸ் கொடுத்துட்டு அப்படியே ஜி தமிழுக்கு ஒரு வாய்ஸ் ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ தான் ப்ரோ வரேன் அப்படின்னு ஓ சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ அப்படின்னாரு நீ நீங்கள் ப்ரோ அப்படின்னு அதை சும்மா ப்ரோ ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டு போனார் போயிட்டு பேசிட்டே இருக்கப்போ திருப்பி அங்கேயே உட்காந்து ஏதோ ஒன்று கம்போஸ் பண்ணி அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார் அந்த ஃபோனில் சின்ன கீபோர்டு அப்பப்போ நோட் பண்ணி வச்சுப்பார் அப்புறம் கூட இருக்கவர் சொன்னார் எட்டு படம் நடிக்கிறார் பத்து படம் மியூசிக் பண்ணுறாருன்னு அவசரப்பட்டு நம்ம எங்கேருந்து வந்தோன்னு சொல்லிட்டோமோ அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணோம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அன்றைக்கி பேசுகிறப்போ அவரோட படங்கள் பற்றி மியூசிக் பற்றிலாம் நிறைய அன்றைக்கி டைம் இருந்ததுனால நிறைய பேசிட்டு இருந்துட்டு சொன்னோம் ப்ரோ நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் ப்ரோ அவருக்கு அது ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க வேணால் பாருங்கள் ப்ரோ நேஷ்னல் அவார்டு சீக்கிரமாக நடக்குது ப்ரோ அப்படின்னு சும்மா ஜென்ரலாக சொல்லிட்டு இருந்தேன் அன்றைக்கி அவர் சொன்னார் ப்ரோ நம்ம பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ப்ரோ அதே என்ன ஜாலியாக பண்ணும் ப்ரோ நம்ம லைக் பண்ணி பண்ணுறோம்னாரு இது பேசி முடித்த அடுத்த நாள் நேஷ்னல் அவார்டு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அவ்வளோ ஒரு பெருமையாக சந்தோஷமாகவும் இருந்தது அது மறக்க முடியாத ஒரு மொமெண்ட் இன்னும் பல விருதுகள் அந்த மாதிரி தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கணும் நாங்கள் லைஃப்பில் எந்தெந்த படங்கள்லாம் பார்த்து ரசித்து வந்தோமோ அது எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் பில்லராக இருந்திருக்கீங்க நீங்கள் நிறைய சூப்பரான படங்கள் நடிக்கிறீங்க ஸோ டார்லிங் ப்ரோக்கு ஒரு பெரிய நன்றி அண்டு கௌரி அவர்கள் மதும் மதும் ப்ரோ ரெண்டு பேருமே வந்து பயங்கர ஸ்வீட்டு ரெண்டு சூப்பரான ஃப்ரெண்ட்ஸோட ட்ராவல் பண்ண ஃபீல் தான் இருக்கும் அண்ட் அதையும் தாண்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக எங்களோட டிஓபி சார் அவருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி அண்ட் ஜஸ்டின் ப்ரோ இந்த வாசந்தாழ் நீ பாட்டை கேட்டு ஒரு தடவை யாரா கேட்டாங்கன்னா திருப்பி அந்த பாட்டை போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க இல்லை ரேடியோவில் கேட்டாங்கன்னா அது என்ன பாட்டு தேடு அப்படின்னு தான் கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க இந்த பியூட்டிஃபுல்லான பாடல்கள் கொடுத்ததுக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி அண்ட் டிரெக்டரோட டீம் அஸ்டன் டேரக்டர் ஸ்டீமும் ஒரு செம்ம எனர்ஜெட்டிக்கான டீம் ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் ஏன்னா இவர் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறாரோ இப்படி பார்த்தோன்னே ஆ பண்ணிடலாம் ப்ரோ அப்படின்ற அளவுக்கு செம்ம சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க ஸோ பியூட்டிஃபுல்லான டீம் இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான படம் இந்த படத்தில் நானும் ஒரு சின்ன ரோல் ஜி ப்ரோட சேர்ந்து ஒரு ஃப்ரெண்டாக பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் படத்தை தேட்டருக்கு வந்து பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஆஸ் ஆல்வேஸ் லவ் யூ ஆல் நன்றி கேப் விடாமல் சிக்ஸ் அடிக்கிறதுக்கு என் அண்ணனால் மட்டும்தான் முடியும் தேங்க்யூ ஸ்பெஷலான ஒரு படம் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி திட்டம் இரண்டுன்னு ஒரு ஒரு படம் பண்ணி தேட்டருக்காக தான் அதை பண்ணோம் பட் ஆனால் லாக்டவுன் அந்த சுச்சுவேஷனால் தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகலை ஸோ இது தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ இந்த படம் நடக்கிறதுக்கு ச சித்தார்த் அப்படின்னு ஒரு பர்சன் தான் காரணம் ஸோ அவருக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஜிவி ப்ரோ ஒரு ஒரு பயங்கர ஃபன்னான ஒரு பர்சன் அவரை பார்க்கும் போதே ரொம்ப பொறாமையாக இருக்கும் எப்படி ஒரு மனுஷன் வந்து எப்பயுமே ஜாலியாகவே இருக்க முடியும் அப்படின்னு தோணும் ஆக்சுவலாக நான் யோசிச்சிருக்கேன் ஸ்கூல்லேயோ காலேஜ்லேயோ அவரை மீட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக இருந்திருப்பார் அப்படி அவருக்கு நான் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக இருந்திருப்பேன் தெரில பட் நான் கண்டிப்பாக அப்படி தான் ஃபீல் பண்ணியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் பயங்கர ஜாலியான ஒரு வைப்பு நேஷ்னல் அவார்டு பற்றி விஜய் சொன்னாப்பில் நேஷ்னல் அவார்டு வாங்க அனௌன்ஸ் ஆன அன்னைக்கு நாங்கள் எடுத்த ஃபஸ்ட்டு டயலாக் வந்து நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கணும்னு உனக்கு தலைக்கணும் அதிகமாயிருச்சு அந்த டைலாக் தான் எடுத்தோம் ஸோ அதை அவர்கிட்ட போய் கேட்டேன் கேட்ட உடனே சச்சா இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எடுக்கலாம் அப்படின்னாரு ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ப்ரோ இட் வாஸ் கிரேட் ஒர்க்கிங் வித் யூ கௌரி நிறைய ஹீரோயின்ஸ் தேடணும் ஏன்னா இதில் ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு ரோல் இருக்கு ஸோ அதனால நிறைய ஹீரோயின்ஸ் தேடி கௌரியை ஃபைன் பண்ணும் அண்ட் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க வெரி கோஆப்ரேட்டிவ் அவங்களுக்குள்ள ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபெமனிஸ்ட் இருக்காங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு டயலாக் இருக்கும் படத்தில் இந்த மாதிரி நீ என்னை டீனு கூப்பிட்டா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு அவங்க வந்து விக்னேஷ் டீனு அதை சொல்லணுமா வேணாம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொன்னாங்க இல்லைங்க இது வந்து அவங்க ரொம்ப லவ்விங்காக அதை சொல்கிறாங்க அப்படி தான் சொன்னேன் ஆனால் இப்போ படத்தோட டைட்லே அடியேன் தான் இருக்கு ஸோ ஷீ வாஸ் வெரி கோஆப்ரேட்டிவ் இட் வாஸ் கிரேட் ஃபன் ஒர்க்கிங் வித் கௌரி அதுக்கப்புறம் விஜய் விஜய் அகேன் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க பயங்கர ஃபன் பயங்கர
இது வரைக்கும் ஒரு நாள் கூட கோவப்பட்டோ ஹார்ஷாவோ ஒரு வார்த்தை கூட அவரு பேசினது கிடையாது ஏன் டிலேயா அது என்ன என்ன இஷ்யூ நடந்தாலுமே அதே இப்ப நீங்க பாத்தீங்களே அதே ஸ்மைலோட தான் எப்பவுமே இருப்பாரு ஸோ ஒரு ஒரு ட்ரீம் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் தான் சிம்பு தேவன் சார் சொன்ன மாதிரி கூடிய சீக்கிரம் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸா கண்டிப்பா இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வரும்ன்றதுல எந்த எந்த டவுட்டுமே இல்லை தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் இந்த பத படம் மூலமா மதும் மதும் கேஷ் வந்து அறிமுகமா ஆராப்ல ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேரக்டர்ல ஸோ அவரும் ஹீஸ் வெரி சின்சியர் வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் எத்தனை டேக் போனாலும் மூஞ்சிலாம் காட்டாம ரொம்ப ஸ்வீட் அவர் ஸோ அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி மற்றபடி டெக்னீஷியன்ஸ் கோகுல் பினாய் திட்டம் இரண்டு அவர் தான் கேமரா பண்ண இருந்த படமும் அவர் தான் பண்ணாரு ரொம்ப ப்ரொடக்ஷன் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு ஒரு கேமராமேன் என்ன தேவையோ அதை கரெக்டா சூப்பரா பண்ணுவார் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி ஜஸ்டின் பிரபாகரன் அவர் கூட ஒர்க் பண்றது வந்து பயங்கர மேஜிக்கலா இருக்கும் செம்ம ஜாலியா இருக்கும் அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த படம் மூலமா எனக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் கிடைச்சிருக்காரு அவர் எந்த அளவுக்கு ஸ்வீட் அப்படின்னா கம்போஸ் பண்ணும்போது சிஸ்டம் பார்த்து உட்காந்துருப்பேன் நான் பின்னாடி உட்காந்துருப்பேன் இப்ப பாட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சரணம் கம்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா போட்டு திரும்பி பார்ப்போம் நான் சொல்லுவேன் அப்புறம் இந்த சரணம்ல இந்த செகண்ட் லைனு நல்லா நல்லா மாத்திரலாம் அப்படின்னு சார் நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு டிஃபெண்டே பண்ண மாட்டாரு எதுவா இருந்தாலும் நம்ம என்ன சொல்றோமோ அதான் ஓகே பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாரு தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் ப்ரோ இட் வாஸ் கிரேட் ஒர்க்கிங் வித் யூ டூ அப்புறம் படத்தோட எடிட்டர் முத்தையன் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருக்கிறதுலயே இந்த படத்துல பயங்கரமா டார்ச்சர் பண்ணது வந்து முத்தையனை தான் ஆப்ரேஷன் எல்லாம் கூட பண்ற மாதிரி ஆயிருச்சு அவருக்கு முதுகு வலி வந்து இந்த படத்தினால சாரி முத்தையன் தேங்க் யூ அண்ட் டைரக்ஷன் டீம் மட்டும் கிஷோர் டைரக்ஷன் டீம் எல்லாரும் ஸ்டேஜ் வந்தீங்கன்னா கிஷோர் ஏழுமலை சபரி கோபி எல்லாருமே மாதவன் கவிராஜ் இருக்கீங்களா எல்லாருமே வந்தீங்கன்னா சோ இவங்க தான் படத்தோட டைரக்ஷன் டீம் இவங்களுக்கு ஒரு வாட்டி ஏன்னா கடந்த ஒரு ஒரு வாரமா இவங்க யாரும் தூங்கல பட் ஒன்னும் அது ஒன்னும் பெரிய விஷயம் இல்ல படத்துக்காக பண்றது தான் But still, I just wanted to introduce. Thank you. Thank you so much. Nandri, Nandri. Come on, Nandri. Sir, you guys have a group photo. Yeah. So, all of you have a lot of fans. You guys have a photo on the stage. You guys have a photo on the stage. That's it. VP, sir, onto the stage. Please. Sorry, GVM. Slash VP. Kavira. Thambi, Vikram, Vijay, see the costume photo later. Nandri, Nandri, Nandri. Nandri, Nandri. Photo, please. பட் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எல்லாம் வந்தது எல்லாருக்குமே வந்து வணக்கங்கள் உலக சினிமா வரலாற்றில் முதல் முறையாக வந்து நான் கௌதம் மேனனா நடிச்சிருக்கேன் கௌதம் மேனன் கூட நடிச்சது இல்லை கௌதம் மேனனா ஆனால் நான் தான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கௌதம் மேனனா நடிச்சிருக்கேன் நிஜமா வந்து நான் விக்னேஷ் வந்து பேசிட்டு இருந்த போது நாங்கள் முதல்ல கதை சொல்லும் போதே ரொம்ப பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு 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 கதை ஒரு ஒரு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஆனால் அதை எப்போ பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் தெரியாமல் இருந்தது பட் ஆனால் வந்து கரெக்டாக அமைஞ்சு நடந்துருச்சு முதல்ல வேறு எந்த டேரக்டராக ப்ளே பண்ணலாம்லாம் நிறைய பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்புறமா வந்து கௌதம் மேனன் சாராக பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா அவர் கோச்சிக்க மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் அவருக்கு தெரியாது நான் வந்து கௌதம் மேனனாக நடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லி ட்ரெயிலர் வந்து போனால் அவருக்கே தெரியும் அதுக்கு குரல் கொடுத்தது திருவாளர் விக்னேஷ் கார்த்திக் அவர்கள் தான் அவர் வந்து ஒரு மல்டி டேலண்டட் விஜய் சொன்ன மாதிரி வந்து ஸ்டேஜில் வந்து அவ்வளோ வாய்ஸஸ் பண்ணுவாங்க அவர் நிறைய மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் அவர் ஸோ அவர் வந்து எனக்கு அவர் தான் வந்து கௌதம் மேனன்னா வாய்ஸ் கொடுத்தது அவர் தான் ஸோ அவர்கிட்ட பேசினீங்கன்னா அப்படியே கூட பேசுவார் அவர் ஃபுல்லாக ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 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 வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஒரு ஃபிலிம் இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு ரெண்டு கேரக்டர் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒன்று வந்து ஒரு பார்த்துருப்பீங்க ட்ரெயிலர்லேயே வந்துச்சு இல்லை வந்துருச்சு இல்லை ஸோ ஒரு ரெண்டுமே ரொம்ப கஷ்டமான கேரக்டர் தான் ஒன்று சயின்டிஸ்ட்டு ஒன்று கௌதம் மேன் சார் ஸோ ரெண்டுமே வந்து பண்ணோம் ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா வந்து நான் வந்து படத்தில் ஆல்ரெடி விஜய் சாரை டைரக்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும் சீன் ஏன்னா கௌதம் மேனன் சார் வந்து யோகான் பண்ணிட்டாங்க படத்துக்குள்ளே அப்படின்ற மாதிரி வரும் 
அந்த அந்த போஸ்டர் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் எனக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டே வந்துச்சு விஜய் சாரோட பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு லக்கி சாம் நீங்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதே மாதிரி வந்து ப்ரொடியூசர் சார் ஃபஸ்ட் டைம் அவங்கள வீட்டில் வந்து பார்க்கும் போதே எனக்கு வந்து விஜய் சொன்ன மாதிரிலாம் எனக்கு அந்த மாதிரி ஃபீல் கிடைக்கல எனக்கு ரொம்ப டிவைனாக தான் இருந்தது ரொம்ப உள்ளே வந்து உங்க கூட வந்து பேசிட்டு உங்க கூட அந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு போகும்போது ரொம்ப ஒரு ஒரு ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப டிவைனாக தான் இருந்தது அது ஒரு அவன் வந்து அப்படியே ஒரு பயங்கர டான் ஆகிட்டான் அவன் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி எனக்கு தோணலை ரொம்ப 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 நல்ல ஃபீல் அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச் சார் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் என்னையும் காசு பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தில் வந்து நான் நடித்தது வெறும் ஜிவி ஜிவியோட தான் வந்து எனக்கு வெறும் காம்பினேஷன்ஸ் படத்தில் ஃபுல்லாகவே நான் நடித்த எல்லா நாட்களுமே வந்து ஜிவியோட தான் இது இது ஜிவியோட வந்து நான் எனக்கு தெரியும் நிறைய முன்னாடி நிறைய பழகியிருக்கோம் பட் ஆனால் இந்த ஷூட்டிங் டைமில் தான் வந்து எனக்கு இன்னும் நிறைய தெரிய ஆரம்பிச்சது ஜிவி பற்றி ஹவு சிம்பிள் இஸ் அண்ட் ஹவு டவுன் டு அர்த் இஸ் நிஜமாகவே ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வெரி குட் ஹார்ட்டட் பர்சன்னா ஐ திங்க் ஜிவி ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மனசு ஜிவிக்கு அதாவது இப்படி சொல்கிற மாதிரி எப்போவுமே ஜாலியாகவே இருப்பார் எப்போவுமே சிரிச்சுட்டே இருப்பார் அவர் யாருக்குமே தெரியாத விஷயம் வந்து பயங்கரமாக அஸ்ட்ராலஜிலாம் சொல்லுவார் பயங்கரமான அஸ்ட்ராலஜி விஷயங்கள்லாம் வந்து ஜிவி சொல்லுவார் எனக்கே வந்து சொன்னார் இதுக்கப்புறம் பாருங்க அப்படின்னாரு கரெக்டாக அதே மாதிரி வந்து தளபதி சிக்ஸ்டி எயிட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து அன்னைக்கு எனக்கு ஃபோன் பண்ண நான் தான் சொன்னேன்ல உங்களுக்கு அப்படின்னாரு ஸோ தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ ஃபார் தட் தட் லவ் அண்ட் யூனோ அது திரும்ப ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது பட் யூ கால்ட் அண்ட் விஷ்ட் அண்ட் லவ் யூ ஃபார் தட் எவ்வளோ டேலண்டட்னா வந்து ஏன்னா இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான கேரக்டர் ஜிவி அவங்க பண்ண கேரக்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஏன்னா எப்போவுமே என் கூட வர சீன்ஸ் மேக்சிமம் வந்து அது வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கிற ஒரு ஒரு மொமெண்ட்டில் தான் எங்கிட்ட எங்கள் எங்களுக்குள்ள சீன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த சீன்ஸ்லாம் வந்து அவர் எப்போவுமே கன்ஃபியூஸாக தான் இருக்கணும் அது வந்து அது அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்து ரெண்டு டைம் லைன்லேயும் அவர் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் அதில் என்ன ஒரு பெரிய விஷயம்னா வந்து அது ஷார்ட் முடிச்சுட்டு அந்த பக்கம் போயிட்டு வாதி படத்துக்கு சாங் கம்போஸ் ஐ மீன் ரெக்கார்டிங் போயிட்டுருக்கு ஃபோனில் வந்து இல்லை இந்த இடத்துல இந்த பாடல் பாட சொல் இந்த இடத்துல இப்படி பாட சொல் சொல்லிட்டு அங்கே வந்து வாதி படத்தோடைய சாங் ரெக்கார்டிங்கை வந்து அடியே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேருந்து பண்ணார் அவர் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அங்கேயிருந்து ஏன்னா லைவ் ஃபீல்டில் போயிட்டுருக்கு ஸோ ஐ திங்க் மல்டி டாஸ்கிங் அட் த பீக் லெவல்னா வந்து ஐ திங்க் ஜிவி தான் அதுலேயும் பாட்லேயும் விட்டு கொடுக்குறாரு படசிலையும் விட்டு கொடுக்குறாரு இங்கே வந்து கரெக்டாக இருக்குது நடிக்கிறதெல்லாம் அவ்வளோ அற்புதமாக நடிச்சிடுறாரு ஸோ தேங்க்யூ ஜிவி அண்ட் மேல்மேலும் இனிமேல் நீங்கள் வந்து நீங்கள் கௌதம் சாரோட தான் நிறைய படம் நடிச்சிருக்கீங்க அடுத்தது நம்ம நிறைய காம்பினேஷன் பண்ணுவோம் ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஒன்று தேங்க் கோகுல் கேமராமேன் அவர் பயங்கரமான ஃபாஸ்டான ஒரு ஒர்க்கர் அண்ட் அமேசிங் விஷுவல்ஸ் எல்லாமே நான் இன்னும் ஆக்சுவலி படம் பார்க்கல பட் ஆனால் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஐ திங்க் தே தி ஒர்க் ஸோ வெல் டுகெதர் டேரக்டரும் கேமராமேனும் அது அதுதான் ஒரு படத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் த ஹோல் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் டீம் அதான் நான் பேசியிருந்தேன் இப்போ கௌரிகிட்ட கூட கேட்டிருந்தேன் அந்த பிரகிருதி வரல தே வாஸ் திஸ் அதர் கேர்ள் ஹூ அசிஸ்டன்ட் இன்னைக்கு வரலன்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட பேசிட்டு இருந்தோம் ஸோ த ஹோல் டீம் வாஸ் ஸோ வைப்ரண்ட் ரொம்ப செம்ம டீம் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் விரைவில் எல்லாம் படம் பண்ணுறேன் என்னுடைய விஷஸ் உங்களுக்கும் ஸோ அண்ட் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ நன்றிகள் அடுத்தது அடுத்ததாக திரும்ப இவனே பேசுவோம் தேங்க்யூ சார் சார் அந்த அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ்லாம் ஏன் உங்களோட ஒரு சின்ன வயசு திருஷா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து இதாக பேசுங்க தேங்க் யூ அதான் என்னோட ஃப்ரெண்ட் என்ன மெசேஜ் பண்ணாங்க பிரேம்ஜி இன்னைக்கே ஹோஸ்ட் பண்ணுறேன் பண்ணுறாங்க எனக்கு ஐம் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் ஹிம் ப்ளீஸ் சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ அடி எனக்கு என் கரியரில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான மூவி ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் ஆஸ் விக்னேஷ் கீப்ஸ் டெலிங் மீ சம்டைம்ஸ் என்ன லைக் எனக்கு என் வாழ்க்கையில் நைன்டி சிக்ஸ் எப்படி நடந்ததோ அப்படி தான் அடியே நடந்தது அப்படி சொல்லலாம் பிகாஸ் இட் வாஸ் ஆல் வெரி சடன் அது நைன்டி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் நிறையா படங்கள் வந்தது நிறைய கதைகள் கேட்டேன் பட் தேர் ஆர் ஓன்லி சம் மூவிஸ் தட் உடனே ஓகே பண்ணலாம் அந்த ஒரு ஃபீலிங் அடியே கொடுத்தது இட் வாஸ் அ வெரி ரேண்டம் க
in the medal neck mode i'm feeling very very proud uh, to be a part of a movie like this uh, vignesh always romba interesting on a storyline i'm a part of his next project too uh adliyo romba nada keep how do you how do you think of movies like this eppadi how does your mind work epdo epome keep na na and na panna character sendarini it's romba nariya layers beautiful dimensions irukkira or character uh, she is strong uh, she is lovable um, she is everything in one person sollala and i could play two sendarinis rendu universe la so it's definitely going to be one of my most favorite characters for a very long time uh, thank you prem sir marli and manvi uh, i am doing their next project too with simbu devan sir boat and uh, silla production companies la adha i think somebody told uh, before you meet them itself and the vibe kadikum that seri this is not just a financial transaction but on the true passion from the team i think jinender uh mahe mahendra and everybody like andaru involvement uh, na feel panna so thank you so much unga kuda inno work pananu and uh, uh, mali and manvi should produce a lot of more successful projects in tamil and other industries as well um gv sir uh, he thank you thank you so much for being one of the most nicest co-actors ever இந்த படம் ஜிவி சார் தான் பண்றாரு ஐ வாஸ் ஆல்சோ வெரி நர்வஸ் நான் அவரை பார்த்தது இல்லை இதுக்கு முன்னாடி ஏடிஎஸ் கிட்ட எல்லாம் கேட்டு பிரகிருத்தி ஐ வாஸ் ஆஸ்கிங் எப்படி இருப்பாரு ரொம்ப இது ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாரா பட் நோ ஹீஸ் ஹீஸ் வெரி கூல் நம்ம பி ஷார்ட் இன் ஒன் ஹவுஸ் ஃபார் ஃபார் மெனி டேஸ் அதுக்கப்புறம் டெய்லி வீட்டுக்கு வர மாதிரி லைக் வி ஆல் ஃபெல்ட் சோ லைக் Uh, we became such good friends dinesh uh, i got so many good people in my life uh, due to adi uh, gokul sir thank you uh, summer visuals you have given us uh, the lighting between multiverse and the real world romba romba beautiful a kaati irparu justin prabhakaran sir uh, amazing album enak romba mudal kadal is really stole my heart first time kekum bodhe i was like wow it, it's so good and uh, gv sir also was enjoying when we were shooting for it and for somebody of his caliber as a music director our uh, like justin sir said no kind of involvement na na ibdi panirpen abdi panirpen nothing like that so it was so nice to see this kind of multi talented you know uh, artists and technicians all coming together samme irundhad venkat prabhu sir iniki na avara paathen i am so sad that i don't have any scenes with him medal adha sonna i wish i had scenes with you because i think engaloda me and gv sir oda or edho or scene paathittu he told vignesh that na nalla panirken and that was the biggest compliment i can get because vp sir is one of my favorite directors and uh, to be in a film as samaya panirkaru his his character is so good na padam paakum bodhu i really really enjoyed everything uh, that all the characters have put up so uh, yeah thank you so much i'm sorry if i thank you the direction team uh, prakriti shabri madhavan uh shake so many of you romba romba enak romba important ana padam ena romba alaga kaati irukinga inda padathila as sendarini and i love this look that whole sari and enak romba i'm i'm so excited for it ellarkittum first adiye patti dhan solluven and i remember enoda birthday ku or naal we shot a scene and samaya prank pannanga so maybe uh, next week varudhu maybe we'll put that out vijay i can't forget vijay uh you're such a such a wonderful person yenak epovume daily engalk combination illana kuda sometimes when we do have scenes together it's just so much fun automatically siripu varum completely like i i completely enjoyed the process so thank you so much uh, thank you abhishek for hosting so well thank you prem ji thank you to everybody please watch adi in theaters and make it successful nandri nandri please hold on ivlo nara and நன்றி 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 ஜிவி சார் பிளீஸ் ஸ்டேஜ் இஸ் யோர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் ஹியர் உங்க எல்லாரோட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிங்க வந்ததுக்கு ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஃபிலிம் ஒரு ரெகுலரான ஃபிலிம் கிடையாது ஸோ ஒரு ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஃபிலிம் ஒரு ஆல்டர்னேட் ரியாலிட்டி ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் லவ் ஸ்டோரி 
ஸோ அதுவே ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து பண்ணுறதுக்கு திடீர்னு சென்னையில் ஸ்னோ வரும் அப்படின்னு சொல்லுவார் திடீர்னு சென்னையில் கார்ஸ்லாம் பறக்கும் அப்படின்னு வரு இதெல்லாம் எப்படி விக்னேஷ் எப்படி பண்ண போகிறீங்க விஷுவலாக அப்படின்னா ஹி மேட் இட் ஹேப்பன் ஸோ ஐ வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் சம்திங் வெரி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் அடியில் எனக்கு அந்த சான்ஸ் கிடச்சிது அண்ட் சச் அ கிரேட் டீம் ஒரு நல்ல டிரெக்டர் நல்ல கோ ஸ்டார்ஸ் விக்னேஷாக இருக்கட்டும் கௌரியாக இருக்கட்டும் விஜயாக இருக்கட்டும் மதும் கேஷாக இருக்கட்டும் எவ்ரி ஒன் விபி சார் அவரோட வந்து நாங்கள் கேப்லலாம் வந்து மியூசிக் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எப்படி சாங் வாங்குவோம் நான் என்கிட்ட எப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் சாங்ஸ் வாங்குவாங்க அவர் எப்படி சுச்சுவேஷன் சாங்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணார்னு மியூசிக்கை வந்து அவ்வளோ டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நானும் அவரும் ஒரு நல்ல ஒரு டிஸ்கஷன் கிடச்சிது கௌதம் சார் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது அவர் இங்கிலீஷ் ஆல்பம்ஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் இவர் கூட வந்து ராஜா சார் மியூசிக் அந்த மாதிரி பழைய விண்டேஜ் சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பியூட்டிஃபுல் ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் அப்புறம் சச் அ கிரேட் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் நான் ரீசெண்டாக ஒர்க் பண்ணதுலேயே பெஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் பிரேம் சார் அண்ட் ரபா மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் அதாவது த பெஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் அவங்க இஃப் தே கிவ் அ வேர்ல்ட் இட் வில் ஹேப்பன் இந்த டேட்டில் இந்த டைமில் ஷூட்டிங் நடக்கும்னா நடக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து எந்த மாற்றமும் இருக்காது நம்ம டைமை வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம டைமை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க டைமையும் நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் ஸோ ஐ திங்க் தே ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் அ கிரேட் ஃபியூச்சர் நான் கண்டிப்பாக ஐ ஃபீல் தே ஆர் தே ஆர் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ப்ராமிசிங் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் ஐ ஒர்க் வித் ரீசெண்ட்லி நான் எல்லாரோடையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் பர்ஃபார்மன்சஸ்ஸாக கௌரி வந்து ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் மதும் கேஷ் ஃபர்ஸ்ட் டைமர் மாதிரி இல்லை நல்லா பண்ணியிருக்காரு விஜய் வாஸ் ஸோ சப்போர்ட்டிவ் ஸோ மெனி ஆர்டிஸ்ட் ஸ்கூல் சுரேஷ் ஸோ மெனி ஆர்டிஸ்ட் ஒர்க் வித் மீ எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க டிரெக்டருக்கு வந்து ஒரு ஒரு விஷன் இருக்குது ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் சினிமா ஒரு பேரலல் யூனிவர்ஸ் ஆல்டர்னேட்ஸ் யூனிவர்ஸ் வந்து எழுதுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நான் ஒரு கதை சொல்லும்போது சொன்னேன் இதனை எப்படி படமாக எடுத்துகிட்டு வர போகிறீங்க விக்னேஷ் இது ஸோ காம்ப்ளிகேட்டட் இது இது எடுத்துகிட்டு வர முடியுமானா விஷுவல்ஸாக பார்த்தா தே ஆர் டூயிங் சம் மேஜிக் கோகுல் த பினாய் தட் சினிமாட்டோகிராஃபர் சச் அ கிரேட் ஒர்க் ஒரு இவ்வளோ ஸ்பீடாக இவ்வளோ டைம்குள்ளே வந்து இவ்வளோ ஸ்டன்னிங்கான ஒரு ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் கோகுல் ஹஸ் காட் அ கிரேட் ஃபியூச்சர் ஜஸ்டின் சச் அ பியூட்டிஃபுல் ஆல்பம் ஹீஸ் கிவன் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆல்பம்ஸ் ஐ திங்க் அடியோட ஆல்பம் வந்து நான் இப்போ தான் சில சாங்ஸ்லாம் நான் இங்கே தான் கேட்டேன் It's so beautiful. I'm going to say it's very nice, Justin. It's very nice. Uh, I think it's going to be one of his best albums. The editor, the art director, all the Aston directors, all of them, all of them, all of them, like uh, Sabari, uh, Kishore, uh, Erumalai, Prakriti, uh, Madhavan, so many, so many youngsters. They are, all of them are very passionate to work. They are very sincere in a team. They are very sincere in a team. They are very sincere in a team. I am very impressed with such a team and best wishes to all of you and Adiye Vandhu definitely one of a regular film is a different attempt, a futuristic attempt. So on the attempt we will try it. I hope the audience also embraces the film. Thank you so much. Thanks Cinema. It was very interesting the way you both hosted it. It was not something normal. It was very interesting. That's why Vijay is not the same as Vijay. That's why Vijay is not the same as Vijay. விஜய் தான் வந்து மைக்க புடிச்சிட்டு பேசிட்டு இருப்பாரு இந்த வாட்டி அவரை வந்து விடாம சினிமா பையன் கட்டி வச்சுட்டு ஆர்டிஸ்டா வாமா அப்படின்னு சொல்லியாச்சு லவ்டி தேங்க்யூ சார் கட்டி வச்சதுக்கு ஆமா சார் ஆமா சார் தேங்க்யூ தான் இல்ல கூல் சுரேஷ் சார் பக்கத்துல வர உட்காந்துருக்கானா அப்பப்போ அப்படியே வாமா பொறுமை கதகளி ஆடுது அந்த துப்பட்டா பக்கத்துல அவர் தெரியுது ரொம்ப கஷ்டம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சோ வெரி மச் நன்றி 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 விக்னேஷ் கார்த்திக் அவர்களே உங்களோட அன்ப இல்ல இந்த ஜஸ்டின் பற்றி ஜ சாரி ஜஸ்டின் ஐம் அண்ட் ரொம்ப பெரிய ஃபேன்ஸ் உங்களுடைய ஒர்க்குக்கு அண்ட் யுவன் நிறைய உங்களை பற்றி யுவன் பேசுவான் தேங்க்ஸ் டு யுவன் ஃபார் சிங்கிங் அ சாங் அந்த ஃபிலிம் இட் வாஸ் வெரி ஸ்வீட் ஆஃப் அம் அவ்வளோ அழகாக பாடியிருந்தார் தேங்க்யூ ஸோ மச் யுவன் உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்கிற பாண்டும் அந்த மாதிரி ஒரு பாண்டு அதனால் வந்து ஐ திங்க் யுவன் வில் கோ வித் எக்ஸ்ட்ரா மைல் ஃபார் யூ கைஸ் யா தேவ் ஹி இஸ் வெரி ஸ்வீட் நாங்கள் அப்பப்போ பேசிப்போம் என்ன எனக்கு வந்து நான் சூரிய போட்டு நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கினும் போது அவர் எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணார் வந்து எனக்கு மீட் பண்ணி எனக்கு எனக்கு அவ்வளோ கிஃப்ட் பண்ணிட்டு போனார் ஸோ வி ஹாவ் அ பியூட்டிஃபுல் பாண்டிங் மீ அண்ட் யூ வெரி ப்ரேம் ஆல்சோ ஐ லைக் இஸ் ப்ரோக்ராமிங் இஸ் அ வெரி குட் ப்ரோக்ராமர் ஆல்சோ அது நிறைய பேருக்கு தெரியுமான்னு தெரியல தெரியாது